Kungiyoyin kare haƙin bil adama da kuma masu kare haƙin mata a Najeriya sun fara gudanar da wata zanga zanga domin nuna rashin jin dadin su akan irin yadda ake yawan samun ayyukan fyade a sassa daban-daban na Najeriya ba tare da hukumomin da abin ya shafa sun dauki matakan da ya dace ba a bangare guda kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu dokan nan ta hana zirga zirga a jihar Kaduna tana nan daram saboda haka ta kuma gargadi al'umma jihar Kaduna da su shiga taitayin su musamman wadanda ke yunkurin kanya dokoki a bangare guda kuma masana akan harkokin tsaro suna kokawa akan yadda shugabannin da suka fito daga arewacin Najeriya suka bari wannan al'amari na ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na wannan yanki wadannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa a taimakin shugaban majalisar da TJ Senator Ovi Omo Agege ya nisanta kansa da wani zargi da aka yi masa na cewa yana da hannu wurin binciken da hukumar EFCC take yi wa ministan ma'aikatan Niger Delta Goswil Opabio Omo Agege ya ce ba shi rubuta takardar da ke ci gaba da yawo ba wadda take nuna cewa yana da bukatar shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago da bincike a Fabio a wata sanarwa da ya fitar dauke da sa hannun mai bashi shawara akan al'amuran ya da labarai odunuga ya ce shi ma haka kawai ya ga takardar tana yawo wato take yawo a hannun jama'a inda ya bukaci jama'a da su yi watsi da wannan batu domin ba shi da tushe balanta na makama a ranar lahadin da ta gabata ne aka ga wasikar wacce ke dauke da sa hannun babban akawun majalisar da TJ inda take nuna cewa omo agege ne yake da bukatar a gudanar da bincike akan ministan harkokin yankin Niger Delta wani jigo a jami'ar APC sin jihar Bauchi Muhammad Balaji Brin ya bukaci uwar yar APC ta kasa da ta gaggauta sa baki domin kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a jihar Edo a tsakanin gwamnatin jihar Godwin Obasiki da kuma shugaban jami'ar APC na kasa Adam Oshomole Jibril ya ce akwai bukatar shugaban kasa Muhammad Buhari da kuma tsohon gwamnatin jihar Lagos kuma jigo a jami'ar ta APC Bola Ahmed Tinubu da su gaggauta tsomu baki a cikin lamarin domin ceto jami'ar daga fuskantar matsala a zabin gwamnatin jihar Edo da za a gudanar a nan gaba Rikicin jami'ar na APC a jihar Edo na ci gaba da daukan dumi ne sakamakon yadda rahotanni ke bayyana cewa shugaban jami'ar APC na kasa Adam Oshomole na kokarin yin amfani da kujerar sa domin ganin gwamnatin jihar mai ci wanda ba sa ga maciji bai samu nasara a zaben fidda gwani da za a gudanar ba a rana 22 ga watannan da muke ciki to masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku ke tsaye daga nan gidan television da radio na Liberty dake Abuja a karkashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan kungiyoyin kare haƙin bil adama da kuma na kare haƙin mata a Najeriya sun fara gudanar da wata zanga zanga domin nuna rashin jin dadin su akan yadda ake yawan samun ayyukan fyade a sassa daban-daban na Najeriya amma kwanda ya gabata ne dai wasu gungun kungiyoyin mata suka gudanar da zanga zangan lumana zuwa shalkwatan rundunar yan sanda ta Najeriya da ke nan babban binnin tarayya Abuja a wani mataki ne yin Allah wadai yi akan rashin daukan matakan da ya dace musamman akan irin wadanda ake kama wada aikata wannan lefi mai magana da yawun rundunar yan sanda na Najeriya ne dai Frank Umba shine ya tabbi wadannan mata inda ya jaddada musu irin kokarin da hukumomin tsaro ke yi domin ganin an yaki da wannan muguwar dabi'a to su ma kungiyoyin mata musamman wadanda suke cikin al'umma sun ce ba za a basu a baya ba wajen yin Allah wadai akan irin wannan mataki da ake dauka na yi wa kananan yara fyade Hajiya Rabisa Lusu wata shugabar kungiya ce mai fafutukar kare haƙin kananan yara da kuma mata ta nuna rashin jin dadin ta akan irin rashin daukan matakan da ya dace ta kuma dora lefin akan gwamnati na rashin daukan tsatsauran mataki akan wadanda aka kama da wannan lefi
to a gaskiya za a iya cewa matsalan fade ya dauki salo daban saboda a da mun san cewa mata ne ko yan mata ake mun fade amma abin da ya zama ruwan dare yanzu shine fadan yara kanana yan kasa da shekaru 10 shekara 2347 zuwa 12 shine yanzu suka yi yawa kuma da fadan yara maza kuma wannan za a iya cewa kamar yanda naji yan majalisa na cewa wai dressing yana cikin abin da ke haifar da fade yarinya ai shekara 1 wani irin dressing za ta yi har ya ja mata wani ya tu annuki ko ya bata mata rayuwa wannan abin ya zama kaman wani abu ne na samu tabin hankali wanda mun sha zuwa idan mun ga fadan mukan sa a duba ana zuwa da su asibiti har yanzu bo mu samu ya tabin hankali ba abu ne da suke yi kan sha'awa ko kuma kwaya ko kuma wani ya je gurin bokaye da sauran su iyaye ana dauka laifi a ba su ban taba wanke su ba iyaye na da laifi ta hanyar kila rashin kula da ya kamata a ba yara ba shi ake ba su ba nan kuma su ta fannin gwamnati su ne kumun haba'isan wannan abun zaka ga cewa duk sanda aka kama masu aikata laifi na fade ga kananan yara to ana tsawaita shari'an a kotu wannan tsawaita wannan tsakanin hukumar yan sanda da ma'aikatar shari'a sai sun samu advice saboda wannan karamin kotun da ake gabatar da masu laifin fade cognizance abinda ake cewa kawai ana zuwa ne a ƙara tabbatar man mai laifi da laifin shi a mai da shi gidan kaso kuma idan ana ta mai da shi gidan kaso ba tare da an yanke mai hukunci ba idan idan su ne ake rage cin kosan gidan yare da su su ne masu laifi mai tsawo wanda ba a yanke muku musu hukunci da gaggawa kaga kaman kwanan na azariya da muka yi sa'a aka yanke mu wani hukunci tun 2015 shekara 5 kenan ana yin case din yayi mayarinya ta daya shekara 2 har ta mutu to wannan ne aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya muna da irin cases din nan sama da 300 ko 500 ma za mu ce wanda ya shafi kungiyar mu kadai wanda wanda ake kai wakara da rar gurin yan sanda amma guda no aka yanke mu hukunci wannan shine kalubalan mu shine kuma muke zargin yake ƙara kawo hauhawon fade a cikin al'umma ta yaya za a bi a magance wannan matsala to dokokin kasa ne ya kamata a dinga amfani da su akwai dokan nan ba wai babu ba jihar Kaduna tana daya daga cikin jahohin arewa wanda a bayar bata ga dauki dokan child rights act ba amma a shekaran 2016 watan 2016 mun yi kai komo zuwa majalisa ta jihar Kaduna inda anan ne ake tsara dokokin da suka shafi yan jiha wannan dokan an yi tai mata garan bawul inda aka yi kwaskwadima aka duba abin da ya shafi al'ada da addinin mutanen jihar Kaduna aka yi gyare gyaren abin da zai zai iya kawo ma mutane sauyi da zai shafi abin da ya shafi yara da mata da kuma duk wani harfan walwala da hukunta masu laifi an yi amendment kenan a penal code amma duk kotun da ka je yanzu zaka ga har yanzu ba a yin amfani da wannan doka in ba yanzu da aka yi wannan nazariya ba satin da ya wuce to wannan dokan ne ya kamata a ce an dan bakata a kotu tuka da kuma wurin yan sanda maganar hana belin mai fade saboda in dai ba za a ba da belin mai fashi da makami ba a doka ma dan fade ba ya da beli be da hurumi capital offense ne shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da kuma kananan yara ta arida kenan mai kuma tallafawa al'umma mai suna Hajjia Rabi Salisu a yayin da muke tattaunawa da ita ta wayar tarho dangane da yawan fade da ake samu a tsakanin al'umma to ita ma Hajjia Hajara Suleiman Said mai fafutukan kare haƙƙin kananan yara da kuma tallafawa al'umma ta dora laifin ne akan iyaye musamman akan wani lokaci da suke sakaci wajen ganin sun kula da ayyan su wadanda suke zirga zirga a cikin al'umma abin da zan iya cewa yake haddasa irin wa'annan abubuwa gaskiya na farko akwai social media kaga waya a hannun yarinya budurwa wata tana kallo kanninta suna bin ta su game take kallo a wayan nan wata uwa za ta iya sa abubuwa mara su kyau a waya za ta aji ya inta za su dauka su bude su gani so akwai sakaci na iyaye yana haddasa irin wa'annan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu gaskiya musamman iyaye mata akwai wannan matsala sannan kuma dan na kara da cewa zan iya cewa kaga kaman yanda population yanzu ya yi yawa zaka ga uwa tana kwana da yara a daki kin nan wani ciki daya ne tana da yaya sun kai bakwai a ciki akwai dan mata kuma tana haihuwa mijinta zai sadu da ita yaranta suna ji kuma wannan abun wani al'amari ne na Allah duk sanda aka ce uba zai nemi uwa wallahi ko jinjiri ne a dakin wani sai ya farka saboda abu ne wanda Allah shi kadai ya san yanda ya sa shi a cikin jinsi na dan Allah to yana da bukatar sun 
ni matuka an har za a kwana da yaro a daki akwai labarin da na taba ji wata yarinya uban ta mai gaji ne idan ya dawo da asuba zai nemi uwar kuma dakin ma wa irin ciki da palan nan wallahi uwar ta ga yarinyan tana leken ta ta labule ta gani mai uban ta zai yi da uwar to wayannan abubuwa suna hadda salala cewan yara na farko gaskiya akwai yawa kuma ba wadata akwai talauci yana creating wayannan problems din kwai to misali yanzu ta yaya al'umma wasu za su iya yadda da kalamanki kasancewar su da dama irin wannan matsala ana samu ne wani babba wani lokaci zaki ga dan shekara 30 ko kuma dan shekara 40 ko fiye da haka ma ya fada mai yarinyan da wanda bata ma san menene ake kira rayuwa ba har ya kai ga ji mata ciwo wani lokaci ma sukan kai ga mutuwa ma irin yaran da ake irin wannan saduwa da su ya kike kallon irin wannan al'amari to ai baka sani ba shi musulunci bai ba ya komai ba akwai tsari na auratayya da ake yi je ko mace wanda ba tai abu da kurutiyanta ya wadace ta bato idan ta girma za ta iya zama mai matsala ka gane idan yarinya ta kawo kara gidan aure kila za ta iya cewa ban san wani na farko ko ya fi karfinta ko kuma ta fi karfin shi iyaye za su ce ki je ki yi hakuri ka gane wani kuma namijin zai zo gurin matan shi za ta ki yadda da shi kuma Allah ya jarrace shi da santa ba zai iya mata kishiya ko kuma ta yi mai asiri ba zai iya mata kishiya ba sannan ba za ta biya mai bukatan shi ba so zai girma da sha'awa zai iya ganin karamar yarinya ya lalata saboda wannan abin yana nan a cikin zuciyar shi bai fita ba kamar ciwo ne ai an ce duk abin da yayi rara fitar da shi a cikin jikin dan adan shi ne Simon Sauki zaka ci abinci amma kuma in wanda ya ajiki ya amfani da shi rara zai fita shi ne sauki akwai irin wa'annan problems din duk amma ta suna create mu mazajen su wallahi zaka ga da za a binciki wa kuma saurayi ne to kalla kalle waya za a yi browsing za a dauko abubuwan da suka karba kada mata mai haka kada ne man abun ma'aurata dole bala'i zai faru kana da mata idan matan nan ba ta yadda da kai ka sallame ta ka aure wanda za ta yi zama size dinka ko ba haka ba idan ba ta in ba in kuma irin wa'annan akwai gasunan abubuwan suna da yawa sannan akwai yunwa matar da ta haihu bakwai takwas goma kila tukun yanda take daurawa a cikin gidanta bai kai iyalan gidanta ba za ta iya fita fi six naira goma ai mai ɗaɗɗa kai saboda idan akwai yunwa za a ce mata zo ga shi za ta je to kuma komai zai iya faruwa sannan kana da yara da yawa ba za ka ce wai duk yaran da ya fita ka san ina yake ba ba zai yi ba to akwai abubuwa da su ma gwamnati ya kamata su shigo su tallafa wallahi a kwace wayoyi a hannun yara an ana neman zaman lafiya mu ma kuma mata iyaye mu ji tsoron Allah to hajiya hajara suleman saidi kenan gaban wata kungiya mai kara haƙƙin kananan yara da kuma tallafa wa al'umma a yayin da ita ma muke tattaunawa da ita dangane da wannan matsala wannan dai matsala ce da a kullu yomin take ci gaba da karuwa a sassa daban-daban na Najeriya inda masana da kuma kungiyoyin kara haƙƙin mata a Najeriya ke dora laifin akan rashin daukan tsauran mataki akan matakan da ya dace musamman akan wadanda aka kama da aikata wannan mummunan laifi Al-umma jahar Kaduna dai suna ci gaba da kokawa akan yadda wasu jihohin Najeriya suka sassauta dokar hana fita a yayin da jahar Kaduna ta tsaya tsayin daka akan kin sassauta wannan doka inda al-umma suke nuna rashin jin dadin su akan irin matakan da gwamnatin ke dauka wajen ganin ba a sassauta doka ba kamar yadda sauran gwamnatoci suka yi gwamnatin dai ta tsaya tsayin daka cewa za ta iya bakin kokarin ta domin ganin ta kare al-ummata Alhaji Aliyu Tanimu shine shugaban kungiyar masu sufuri a jahar Kaduna ya kuma bayyana mana irin matakan da suke dauka na ganin sun bi doka da oda kamar yadda gwamnati ta tsara a wannan jaha to wannan zargi ne kawai wadda koda ku matsayin yan jaridu za ku ba da sheda tunda kuna zagayawa ta shoshi ta shoshi kuna ganin tunda aka sa lockdown din nan in dai ranar da ake da lockdown din nan a kulle ne za ku ga tarar da ta shoshi na a kulle ba ranar da ake buduwa saboda haka in an ga masu daukan passenger a waje tunda ba ko ban ta sha bane dama wannan suna daga cikin irin mutanen da muke patrol muna hana su su yi gara gara su ije mota su sa mata passenger ko kuma su tara mota haka nan kawai da zata wuce sa mata passenger ke wani zai yi mamaki musamman irin kalaman da kake kasancewar su masu wannan zargi suna dogaro ne da cewa duk da yake ba ranar da aka bude jahar Kaduna bane amma ana samun zirga zirga a tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma wasu jihohi ma da ke makotakan Kaduna da Kaduna bayan kun ce ko riga ku rufe waɗannan gareji gareji ana mamaki da irin waɗannan kalamai naku to ka san ita 
ka duna ita tsakiya ne take a Najeriya duk wanda ya taso diguri zai ratso Kaduna ya zo ya wuce duk wanda ya taso daga Jos zai zagu Kaduna ya wuce duk wanda ya taso daga Sokoto ko Kaduna zai ratso Kaduna ya wuce saboda haka ba kowane mutane in aka ganshi za a ce mutumin Kaduna bane direbobi ne wanda sun taso daga jawohin su wanda ba su sami irin wannan dakatar ban ba ko kuma ba sa jin maganar irin dokan da aka sa a jawohin su su ne da irin wa'inda za su zo su shigo kuma nan in sun shigo akwai yan sanda wanda yan sanda su ne za su tare su su hana su shigo in kuma yan sanda ba su hana su su shiga ba to shine zaka gan su sun zo sun wuce sun ratsa sun wuce amma mu duk tashoshin da ka sani a jihar Kaduna wanda yan yuwar cile blue ke lodi tashoshin nan su ta kulla ne ba wani direban da ya saba daukan passenger a cikin tasha da zai tashi ya je waje yana tsaya yana daukan passenger ya ci zai kama hanya ya ci ba ma yin haka to misali ku wani irin matakai kuke dauka wajen ganin an bi wannan doka da nan gwamnatin jihar da kuke tasa to mu dama matakin da muka dauka na bin doka kamar yadda ya ta gwamnatin jihar tasa ta ce duk ranan da ba za a tasa duk ranan da zai kasance mu akwai lockdown ba za a fita ba a kullu tashoshi muna kullewa tanan da yake kuma akwai tashoshi ta yi mana magana akan cewa ba a maganar lodi zuwa interstate sai ya kasance mu wajen Kaduna area to kuma iyanan ne muke yin lodi a ce an yi lodi daga Kaduna zuwa Zaria ko daga Kaduna zuwa so ba misali shine kawai za a yi lodi kuma za a yi shi akwai wannan social distance motan take daukan mutum goma in ka duba zaka ga mutum biyar take dauka daya a gaba biyu a tsakiya biyu a baya abin sannan kuma mun sa ma'aikatan mu suna amfani da sanitizer da wannan abin da ake sa face mask nan sannan kuma da dan bokitoci wanda ake hada chemical na wadda za a sa mutane suna amfani da shi wajen wanke hannu kafin shi mota duk muna daukan wa'annan matakai daga karshe wani irin kira kake da shi musamman ga mutanen da suke yada irin wadannan labarai za mu iya kiran su na kanzan kurege to ni zan yi kira ga mutum dama an ce duk abin da zaka fada ka fada alheri ko ba haka bakai shiru kar mutum ya rinka fadan maganar da zai kasance mu bi tabbatar da sahihayanta ba ko kuma bi zaka yi tashoshin nan ya ga gaskiya ba kawai zai rinka bura baki ya ce kawai a jihar Kaduna motoci na daukan fasinjin suna yawo a tashoshi wannan ni ina kira ga masu irin wannan hali su daina su rinka bi ne su tabbatar da abin da suke zargi in suka tabbatar wannan in sun yi zargi ba wanda zai ga laifin su idan sun tashi sun je sun fada abu kuma yan jaridu za su bi ko jami'an tsare za su bi kuma an je za a duba ba haka bane a yanzu ka kewa ya tashoshin mu ko ina za ka gansu ga sana'a kulle za ka kuma ciki akwai motoci suna daddakaci kowanne motoci na ciki ba an shiga cikin tasha ne an ga tasha a kulle ba motoci ba sai a dauka cewa eh motocin sun fita waje sun je hidiman su to ga motoci nan a ciki kuma ga tasha na Alhaji Aliyu tanimu kenan a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matakan da suke dauka na ganin an bi doka da oda da gwamnati ta tsara dan ganin an gudu tare an kuma tsira tare matsalan rashin tsaro dake yankin arewa maso gabashin Najeriya matsara ce da take ji take cinyewa tun daga gwamnatocin baya da suka gabata har zuwa wannan gwamnati sai dai kuma abinda al'umman Najeriya ke kokawa shi ne kusan dukkan ne shugabannin rundunonin tsaron Najeriya sun fito daga arewacin Najeriya ne a yayin da ma mai ba shugaban kasa shawara akan harkan tsaro shi ma daga arewacin Najeriya idan aka juya ma dai ta wasu bangarori didde da ya shafi bangaren tsaro da kuma kula da iyakokin Najeriya har ma da yaki da fasakori da sauran wasu al'amura da suka shafi tsaron Najeriya dukkan nan su sun fito daga arewacin Najeriya ne kuma talakawan yankin arewacin Najeriya ne da yake fadawa cikin halin haƙulai musamman na rashin tsaro inda a jahar Zamfara a yanzu haka da kuma jahar Sokoto har ma da jahar Katsina da wasu sassa na jahar Kaduna al'umar wadannan yankuna suka zama yan gudun hijira a jawohin da ke mukotaka da su a jahar Zamfara da jahar Sokoto da jahar Katsina al'umman wannan yanki sun zama yan gudun hijira ne a jamhuriyar Niger Alhaji Hassan Saddauna masani ne akan harkokin tsaro na Najeriya ya bayyana mana irin rashin katakus da shugabanni daga yankin arewacin Najeriya suka yi musamman wadanda aka dorawa alhakin tafiyar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya bari mu dawo kan gwamnoni gwamnonin mu suna yin abin da ya kamata misali dauke jihar Katsaya Kaduna ko kana san malam Nazir ko ba ka san shi a lokacin da ake kokarin zauna a yayyar jijjeniya da yan bindiga dadin nan wato mu ka san mutanen nan ya ce shi ba zai ba ba zai yi ka kashe uban wani ko dan wani ko batar wani ko yar wani ko uwar wani sannan ka zo ka ce wai a zauna da kai ai sulhu ba sulhu me za a yi da kai ka daina ko kuma mu kai gare ka mu kashe ka da aka da bai da yake yin sulhun a rage ba a jahar Kaduna amma wa'ancan mutanen zanwara daga Katsina saka zauna saka yi sulhu to sulhu akan me 
idan kai sulhu da mutanen Naija Delta masu fasa bututun mai ai fasa bututun mai suke yi taje mutane suke yi suna ka fasawa ne saboda su ne suke samar da mai a yankin Naija Delta domin ganin cewar koma bayar da yankin su suke ciki da matasan su rashin aiki da shauran su da abubuwan rashin more rayuwa na jin dadin rayuwa babu su kama daga ruwa tituna da makamantan su idan sun yi bore ba sai laifi ba da suka kuma yi boran ba a waiwayo aka kalle su ba to ku da kuke kashe mutane ku sace mutane ko ku shigo gari ku kashe tada unguwa ko ku tada kauye ku kai hana su noma ku kama su ku cinye musu kaya ku debe musu mata da shauran su da wani dalilin ka kai wannan abu a matsayina na ba hillata ne na ga ma yan wana hilla ne Allah ya kiyaye kyauta ya sawwake kada a yi abin da aka yi a Rwanda tsakanin hutu da tutsi duk ran da kaga ba hillata ne a bakin titi ka sa bindiga ko adda ko sanda ka rafke shi ko ya sani ko bai sani ba shine wannan ake rufe irin menene musifa idan ta taso daga menene tero daga bakin daga rafi to ka san magana maganarta sai dai Allah to wannan abin na ga ma yan uwana ba so biyu ba so uku ba a labaru irin a hirar rikina da tarayya na da su amma idan ana tamafi na tamafi barawo ai tamafi sawo su wa'annan mutanen menene su ka fitar musu a hakokin su a cikin al'umma na Najeriya da ka sani ko talaka ko mai kudi babu mutumin da ba wata kabila ba wani jinsin mutane da suke da samar da aikin yi irin bayyilata ne domin shi yake kiyo ya dauko sanuwarsa a mota a kai takara kafin a dauko ta sai a wasu mutane ne za su ta kama 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 a dora ta kan mota sai an biya su mai mota a biya shi ya kai takara a sauke a biya su a turkin da za a daura sanuwa a biya a biya turke idan ka zo ka siya kai ma ka biya haraji idan ka biya haraji wasu su dauka ko su yi kudu da ita ko ina ne ma idan za aka dauka nan biya za a yi in za a sauke kuma a biya inda za a daure abin da batu da yake ce demarite nan za a zanci gaba da biya har kai ka wani ya zo ya siya wanda ya siya ya dauka ya dora a mota kai inda za a je a yanka a wurin mayankan nan mai yankan ma arba shi gare shi mai yan daukar rai kenan su ma masu gyara ana ba su ka'ida su sannan kai ka dauki naman ka kai tukuba ko wani abu ka sayar ka karbi kudin mutane yaran ka anan wurin ba yaro daya bane su ma su dinga din su dinga biyan yayan su da yaran aikin su da shauran su shi wannan ba hillata nan da ya samar da wannan alaji ba ya da hanya ba ya da ilimi ba ya makaranta ba asibiti ba ruwa mai tsafta ba tsaro ba 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 kana tunanin me zai faru Masani akan harkokin tsaro kenan Alhaji Hassan Saddauna a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin Arewa maso gabashin Najeriya da kuma wasu sassa na Najeriyan yanzu kuma sai wasikar nan ta Malantunau tare da Ashuru Sani Bazanga Malantunau yace ana bikin duniya ake nake yama Allahu Akbar Allah ka ji kan ƴan mazan jiya wadanda suka riga mu ana fatan sun huta amma kai da ake ganin cewar sai da riga ka sa riga mai da wanda dauki hula al'amarin ka ya koma kuma zancan sai la haula wala quwata tunani dai yanzu kallo ya koma sama shi wanda aka yi ma'alfarma ya san alfarmarsa kuma wanda yake da dama ai ya san irin damun da zai wa dau to amma kai ina ka samo naka sandar da za ka fi bayan kuma ba ka da dawa a dawa ba dawa sai a fada dawa to tunda dai kai a dawar ka ba hikima bace rashin dawa shi zai hana maka dawa tunda ba a barin aje a nemo dawan to yanzu malantunau ya gano wadanda su za su iya shan dawo don haka ya ce manoma doya ku je ku noma mana doya tunda ku da ma kun auri abin da ya daidai da irin rayuwarku ba ku da matsala inna ta auri mutumin kirki kun ga shi kenan sai ku je ku ci sakwarar ku har ku nemi kifi ku hada mace ya fari fa ai masarar ku ba ta zuwa dawa sai dai wani bangaren wanda ba shi da dawa al'amarin nan fa ya kamata a duba zancan a shige dawa a boye a dauki gatari ko makamantan sa a raba wuya da gangan jikin wannan bawa kun ga ba zai mana dadi ba 
al'amarin nan mutane sun fada dawa mu sun shiga rudu da rudani da sani na husuma matsalar ya za su yi su fito ne duk da cewar ai kwalara ta gama yawo irin nata kuma a yankin an bar mutane su yi abin da ya kamata su su tsarewa kansu tunanin da suke ganin za su iya tsarewa nesa nesa da kare irin huska kuma dan misra bai yi mugunta ba ya saka musu mara kowa ya je yayi ibada to bari a dawo yankin maciya gurasa shin an samu fulawa ko za a kwaba ta da dawa to malanta nau yana ganin zancen da ake yi magana ne na awai ga a kalli abin da ke faruwa ga ba kura ba ya sayaki natsuwa sai an samu na dama amma matukar babu na dama a hiduma irin na natsuwa to kun ga kenan za a shige dawa ana cikin tsaka mai wuya kuma ba mu san yadda za a ci gurasa ba tun da ita dai ta fadi kasa an gasa ta da kasa ya rage wanda ke da hakora shi zai iya motsawa amma yankin da ake ganin nan ake iya shan dawa to dawo ya fi karfin mashayan sa tun da dai dage ya koma dawa yanzu zancen da ake dan matsuru ba abin da ya tasa banda masifa shi abin da yake so a taya shi a jefa a bata kuma burin sa duk a rasa hura tun da shi ya zama kadangaren bakin tulu ko kuma kada wanda ake cewa bata ruwa to ga wani ba kan matan sarki amma kash da da ido da ta hango shi yanzu abin da muke jira mu ji motsin dattijo tun da yana ganin za a hana mutane su yi walwala kuma su koma dawa har su rike dawa kuma su shuka masara har a samu irin wake bare a ci gaskami har a dada ta da hura ko kuma a samu tuwo a hada shi da nono al'amarin nan ne yanzu ludai ya kare bayan ba fara damun dawon ba karken zikar malanta nau kenan a wannan rana ku talaya wasikar malanta nau kenan wanda a shi ne sanu ba zanga ya karanto muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri to a madadin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan sai kuma ni da na shirya wannan shiri na gabatar Umar Abubakar Malali nake cewa masu kallon namu da kuma sauraron mu stara gobe a daidai wannan lokaci domin jin wani sabon shirin mu kasance lafiya <tune> Oh. <laughs>